Hej och välkomna till Tekniska verken och Gärstaverket. Det här är ett av våra kraftvärmeverk och här producerar vi el och värme. Vi eldar avfall och hur kan man få avfall att bli el och värme? Jag ska visa, häng med! Ja, nu har vi kommit till inrastningshallen och det är här det börjar. Hit kommer lastbilarna, de tippar av det avfallet i eldar. Det är sånt vi inte kan återvinna eller återbruka på annat sätt. Och här inne, här har vi en stor klo som jobbar. Den ska vi kika närmare på. Nu har vi kommit till kontrollrummet och traverskytten. Och härifrån kör vi den stora kranen och klon som lyfter avfallet in i pannan. Genom att elda avfall så minskar vi utsläppen av växthusgaser jämfört med alternativet som är att lägga det på soptippen eller deponin. Tack vare att vi bland annat gör värme, el och kyla från avfallet vi eldar reducerade vi under 2021 utsläppen av växthusgaser med 640 000 ton koldioxidekvivalenter. Och det motsvarar att alla i Linköping låter bli att köra bil i fyra år. Nu har vi kommit till pannan och den är 40 meter hög. Och det är en stor vattenkokare. Du producerar ånga. Ja, det brinner bra det. Det det. Och avfallet är inne i pannan i 45 minuter. Sen trillar det ner i ett släckbad. I elden har vi över 1000 grader. Och anledningen till att pannan är så hög är att vi har krav på att det ska vara minst 850 grader i två sekunder. I våra fem pannor på Gärsta så eldar vi cirka 600 000 ton avfall varje år. Nu står vi här vid slaggutbakningen och slaggen är ju det som är kvar efter förbränningen som har ramlat ner i släckbadet. Över 80 procent av det vi eldar blir nyttig energi. Restprodukterna är slagg och flygaska. Slaggen den kör vi ut på vår avfallsanläggning där vi lagrar den några månader och efter det sorterar vi ut metaller ur den som går till återvinning. Gruset som det kvar använder vi som konstruktionsmaterial. När vi eldar avfall så uppstår det mycket rökgaser. Och nu har vi kommit till reningsdelen av rökgaserna. Och den är två steg vid rena rökgaserna, ett torrt och ett vått. Och det torra steget som vi har bakom mig här, här har vi filter som är stort som en fotbollsplan. Det är ett gårtextfilter, material, och här fångar vi partiklar och farliga ämnen ur rökgaserna. Nu har vi kommit till det andra reningssteget av rökgaserna, det våta steget. Här inne duschar vi rökgaserna, det är som en stor duschkabin. Efter det så är rökgaserna så rena så vi kan släppa ut dem i skorstenen. Och det som man ser som rök i skorstenen, det är mest vattenånga. Fukt i bränslet avdunstar vi i förbränningen, men kondenserar tillbaka till vatten här i det våta reningssteget. Överskottet av vatten renar vi i de blå burkarna. Ni kommer ihåg ångan som bildades vid förbränningen. Bakom mig här så har vi en ångturbin. Ångan har hög temperatur och högt tryck och det nyttjar vi i ångturbinen som i sin tur driver en generator och det är där vi producerar elen. Värmen i ångan, där nyttjar vi att värma fjärrvärmevattnet. Vattnet är ungefär 50 grader när det kommer hit. Ungefär 100 grader när vi pumpar det härifrån. Över 90 procent av hushållen i Linköping har fjärrvärme. Värme och kraft. Kraftvärme. Och visste ni att vattnet är grönt så vi kan hitta läcker? Ja, ska vi ta och sammanfatta det här nu? Vad är det vi har sett för någonting? Jo, vi hade lastbilarna som tippar ner i bunken. Avfallet lyfts med kranen in i pannan där det brinner. Vi kokar vatten. Rökgaserna fortsätter. Eh, vi plockar värme ur dem. Sen renar vi dem i två steg. Ett torrt och ett vått. Och efter det så släpper vi rökgaserna till skorstenen. Ångan, den leder vi bort till vår ångturbin. 
som driver en generator som producerar el. Överskottsvärmen skickar vi ut som fjärrvärme i nätet. Kraft och värme. Och värmen i fjärrvärmenätet använder vi också för att producera fjärrkyla. Ja, det här var Gärstadverket. Tack för idag. Nu är det lunch.